前阵子一位韩国的教授发文表示，农历新年的英文应该是 Luna New Year， 而不是 Chinese New Year， 这引来了大量的中国网友出征洗版。哎、欸。春节的英文用词也能够入华吗？这中国网友出征的理由又是什么？今天就让我们一起来聊聊春节名称争议吧。Hello， 大家好，我是志奇。今年的一月十九日呢，韩国教授徐敬德在社群网站发文指出，许多地方呢会将农历新年翻译成 Chinese New Year， 但这个用法并不准确，因为农历新年不只是中国独有的文化，也是韩国、越南、菲律宾等亚洲国家的传统节日。所以他打算发起证明运动哦，将农历春节的英文改成比较中性的 Luna New Year。那文章发出之后，就遭到了许多中国网友的留言洗版。内容除了各种辱骂以外呢，还有小偷韩国人偷窃中国。过新年之类的指控，而有类似经验的也不止这位教授。一月二十二日，少女时代的成员徐璇以及韩国女团 IVE 成员张元英也都因为留言 Happy Luna New Year 祝福粉丝，遭到了中国网友洗版、狂刷比中指的表情符号，还要他们滚出韩国演艺圈。为什么这些中国网友一听到 Luna New Year 就这么生气？他们跟韩国教授论点哪一个比较合理呢？那在开始讨论这些问题之前，还是按照惯例先进一段工商服务时间。你想让大众一起了解某个问题，或想要宣传产品资讯，提升品？品牌的知名度吗？欢迎参考知奇机器的商业合作方案。第一种方案呢是制作一支八到十分钟的知识型影片，我们可以将产品结合有趣的知识内容曝光，或把特定的主题变得更好懂，让大家一起来讨论。第二种方案呢是制作四十秒的广告，并置入在我们的节目当中，它的制作迅速，可以多色的曝光，特别适合传达产品功能、活动内容等等。而第三种方案呢，则是 shorts 短影音，透过有趣专属的一分钟节目内容，帮你有效的传递资讯给我们的观众。而最后，我们的志奇七七 podcast 频道呢，有一分钟的口播广告合作方案，同样适合宣传各种产品或活动资讯哦。欢迎有兴趣的公司品牌跟广告行销伙伴到我们的官网看看更多详细的介绍吧。中国人对 Luna New Year 的愤怒可以说是全方位的，从国外啊到国内，从线上到线下都有相关案例。例如今年的大年初二呢，美国驻华大使馆在微博上面发了一张向中国人拜年的图片，但因为图片上面使用的是 Luna New Year， 就遭到了网友的群起围攻，表示这篇文章企图羞辱我们，居心不良，意图降低中国在国际舞台上面的影响力等等。而出征的对象呢，也不只限于外国人哦，还包含了中国内部的公众人物。例如二零一八年中国的。名模刘雯就因为在 IG 上面使用 Happy Luna New Year 给粉丝拜年，遭到了不少中国网友翻墙围攻，批评他：如果你这么想当外国人，那就别回中国；或是连中国人都不尊重自己的文化，别人怎么会尊重你呢？而刘雯也在事件发生之后，把原本的文章删除，重新换成 Happy Chinese New Year。最后，中国人出征的场景哦，也并不总是发生在网络上面。现实生活当中呢，碰到入华事件，有人一样会选择重拳出击。比如今年的一月十八日呢，有个中国的大妈，因为看到商场上面的新年海报，竟然写了 Happy Luna New Year， 当场气到直接把人家撕下来。后来，她也因为这个行为被逮捕，手足无措的上网发文表示，她觉得自己的行为没有错，但也不知道被抓了该怎么办才好。好的，那话说回来，我看完这些案例，我们就很好奇，这中国人这么重。是的，农历新年的英文用词背后的理由到底是什么呢？许多中国人之所以要坚持使用 Chinese New Year， 有两个主要的原因。第一个是基于文化的角度，第二个原因则跟农历有关。不少中国人表示，从文化的角度来看，农历新年的起源于中国。那现在很多国家会过这个节日，也是受到中国文化的影响。那作为农历新年文化的老祖宗，中国发明的新年，当然应该在名称上面强调一下。因此，也有人推测 Luna New Year 的说法，其实是为了要在文化上面去中国化，让世界忘记农历新年是中国的。进一步的把它占为己有，比如他们就发现了在越南的政府网站上面一篇文章说农历新年起源于越南，而前阵子呢大英博物馆在推特上面庆祝春节的发文也使用了 Korea Luna New Year， 这状况呢明显踩到了很多中国民众的底线，让他们觉得 Luna New Year 的使用者不怀好意哦，是一群文化小偷，所以为了保护自己的文化呢，中国人要坚持使用最正统的 Chinese New Year。另外，有些中国人会强调，如果从农历的角度来看 ，Luna New Year 也是一个不准确的用词，因为 Luna 这个词呢，指的是阴历，但阴历目前只有伊斯兰国家在使用，而农历是一种混合了阴历跟阳历特色的阴阳历，并不能够称作是 Luna。那这样子的这个用词不准确呢，不但容易产生误会哦，也可能在无意之中排挤了伊斯兰文化。
。而此外，农历是中华民族数千年来的智慧结晶，因为有了中国人发明农历哦，才有现在的农历新年。这么伟大的文化成就，当然应该要冠上中国的名号。不过，不管是从文化还是农历的角度 ，Lunar New Year 使用者似乎都不同意这样的说法。Lunar New Year 的支持者主张哦，现在农历新年并不是中国的专属文化，因为在长久以来的演变之下，许多地方都有自己独特的新年习俗，不管是在内容、饮食还是神话传说上，都跟现在的中国有很大的不同。那既然都已经是不一样的东西了，只因为最早过这个节日的是中国，那就要说，哎、欸，大家在过的都是中国新年，实在是有点牵强。以越南和韩国的农历新年为例哦，在食物啊、祭祖跟民俗传说的部分都有很大的差别。以食物来看，越南新年吃的是一种方形的粽子，里面包的像是糯米啊、绿豆跟猪肉，分量呢是台湾一般粽子的五倍，象征着晚辈对于父母的感恩之心。韩国呢只是把年糕汤当做是新年的第一餐，吃了年糕汤才算是长大了一岁。而第二呢是祭祖的部分哦，在越南呢，祭拜祖先会是用这个椰子啊、芒果、番荔枝等等的水果。那因为这三种水果呢，在越南语的发音呢，都有年年有余的意涵。而韩国祭拜祖先的贡品，则对于摆放的方式有严格的规范，比如鱼肉啊跟红色的贡品要放在东边，肉类呢跟白色的贡品要放在西边。第三则是民间传说的不同，越南的十二生肖十分的特别哦，由猫年取代了兔年，水牛取代了牛年。韩国则传说大年初一会有夜光鬼出没。他们会偷穿人的鞋子，那为了防止鞋子被偷穿，这天小孩要把鞋子穿进家里，并且在庭院里面摆放很多洞的竹篓。那这样子呢，夜光鬼就会顾着数竹篓有多少洞哦，而忘记要偷穿大家的鞋。总而言之呢 ，Lunar New Year 的使用者们呢，通常会强调，他们并不是为了要让中国文化消失，更不是要偷走谁的文化，而是因为每个地方都有自己独有的农历新年，所以才希望采用更中性、更包容的用词。那除了文化角度的回应呢 ，Lunar New Year 使用者对于农力角度的论点也提出了他们的反驳。Luna New Year 支持者的第一个回应是 ，Luna 的用法虽然不完全精准，但阴阳历在英文当中是一个非常冷僻的字汇。大部分的外国人呢，也都可以理解 Luna New Year 的含义，实际上的使用并不会有问题。此外呢，目前唯一使用阴历的文化是伊斯兰，但伊斯兰的新年已经有了一个名词叫做 Islamic New Year， 所以也不会跟现有的 Luna New Year 搞混。那对于中国发明农历的论点哦，有人则认为农历并不是纯粹的中国产物，因为现代农历的雏形呢，其实是由一个德国。国传教士发明的，在古代，农历最重要的功能是拿来预测日食跟月食，因为当时的人认为日月食是来自上天的警告，代表皇帝治国有所缺失。所以在日月食发生的十几天前呢，皇帝就要开始反省，包含了减少饮食、穿着朴素的衣服、文武百官也需要准备仪式。但是在明朝末期呢，日月食的预测常常失准，就会发生皇帝检讨半天，结果没有日月食，或是还没有开始检讨，日月食就已经出现了尴尬情况。而这种状况发生呢？主要是因为明朝的天文知识比起西方相对落后，像是地球是球体、地球公转轨迹这些知识，那个时候的中国人是没有概念的。再加上旧的历法用了几百年了，时间久了就容易产生误差。那在这样子的背景之下呢，当时的礼部尚书徐光启就找来了汤若望啊、罗雅各等耶稣会的传教士，帮忙翻译西方的天文学著作，并且编著新的历法。而今天我们所使用的农历，很大程度呢，就是在汤若望的基础上面发展而来的。所以有些 Lunar New Year 的使用者会说，按照部分中国网友的逻辑，如果谁发明农历，就应该要以那个国家命名春节的话，那农历新年其实应该叫做 German New Year 才对。因为汤若望是德国人，也因为呢农历不是一百 percent 的中国发明，坚持称呼农历新年为 Chinese New Year 的论点就显得站不住脚。农历新年的英文名称到底要叫做什么？看起来好像是一件很小的事情，但因为这个争议之所以能够持续好几年，而且越演越烈，我们觉得有两个原因。第一个原因呢，是因为争议双方都感觉到自己的文化遭受到威胁。而对 Luna New Year 的支持者来说，明明就是不一样的东西，但 Chinese New Year 说法会让他们觉得自己的文化好像变成了中国的附属品。而对于 Chinese New Year 的支持者来说呢 ，Luna New Year 的说法是为了要抹去中国新年在世界上面的地位，为了要捍卫自己的文化。
，双方就会越吵越凶。那第二个原因则是哦，农历新年这几年开始越来越国际化，许多的西方国家像是德国啊、法国都有春节相关的庆祝活动。但是当一个东西越来越国际化的时候，它势必就会出现很多不同的内容跟元素。那它变得不一样之后，如果再继续称呼那个原本的名字，反而容易造成混淆。比如说 ，COVID-19 病毒最早是出现在武汉，但后来出现了英国变种、南非变种，也越来越少人会继续坚持一定要用武汉病毒了。那么，觉得中国民众之所以会那么的在乎用词哦，可能还是反映出他们想要被认可的心情。不过，从其他的外人角度来看，现在大家用的国力呢，其实是罗马人发明的，但从来没有人会觉得新年名字里面少了罗马，就是在辱罗。那反观呢，中国民众急着出征哦，批评别人都是在入华，反而容易让人觉得缺乏大国的气度，沦为笑柄。那么觉得这可能也不是中国民众想要的结果吧？好的，那今天想问大家的是，如果要你跟外国的朋友介绍台湾的新年习俗，你会选择使用 Lunar New Year 还是 Chinese New Year 呢？哎，我会用 Lunar New Year， 因为这个用法比较中性。B， 我会用 Chinese New Year， 因为我们过的节日内容其实差不多。C， 我会用 Taiwanese Lunar New Year， 因为台湾春节也有一些比较独特的习俗。D， 我觉得都可以哦，只要对方听得懂就好。一起他在下面分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道春节名称的争议。此外呢，也可以点击这个地方看中韩泡菜大战以及中泰键盘大战。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。